गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन परिवर्तन आई एस अकेडमी आप सबका परिवर्तन आई एस अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है एम बी पी मेंस पेपर थ्री में जो एनर्जी या ऊर्जा का टॉपिक है उसमें हम टॉपिक नंबर 5.3 कर रहे हैं इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 कर लिया है तीसरा टॉपिक है करंट स्टेटस ऑफ अल्टरनेटिव अल्टरनेट सोर्सेज एनर्जी एंड देयर प्रोस्पेक्टस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की स्थिति एवं भविष्य की संभावनाएँ ठीक है और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस एक और चीज़ आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी वो इन द सेंस मैं बताऊंगा कहाँ तो आप जरूर उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को समझते हैं वट इज़ एन अल्टरनेट एनर्जी राइट इट इज़ एन एनर्जी सोर्स दैट दैट इज एन अल्टरनेट टू फोसल फ्यूल्स फोसिल फ्यूल्स राइट जो फॉसिल फ्यूल्स के एक अल्टरनेट होते हैं दे प्रोवाइड अल्टरनेट सॉल्यूशन टू पोल्यूशन कोज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स ओके दीज अल्टरनेटिव एड्रेस कंसर्न अबाउट सच फॉसिल फ्यूल्स सच एज इट्स हाई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज सोलर एनर्जी विंड एनर्जी मरीन एनर्जी हाइड्रो एक्ट्रिक विंड जियो थर्मल ऑल आर सॉरी और आर और लिख दिया ऑल आर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी राइट वैकल्पिक ऊर्जा क्या है यह ऐसा ऐसी ऊर्जा स्रोत है ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ठीक है ये जीवाश्म ईंधन के कारण प्रदूषण के वैकल्पिक समाधान प्रदान करते हैं जिससे वैकल्पिक जो जीवाश्म ईंधन से प्रदूषण होता है उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में आए हैं जिसके कारण उच्च कार्बन डाइ हाई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जैसे जीवाश्म ईंधन के बारे में जिसे चुनौतियों जो हो उसको चिंताओं को संबोधित करता है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा समुद्री ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा ये हवा लिखा पवन ऊर्जा तो ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत है पवन ऊर्जा भूतापी ऊर्जा के सभी वैकल्पिक स्रोत के उदाहरण है या उद्धरण है अब मेजर सोर्सेज क्या है सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है हाइड्रो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी सेल गैस स्टीरल एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी बायोमैस एनर्जी बायोफ्यूल हाइड्रोजन गैस तो ये आठ दस आप इसमें पंद्रह बीस भी जोड़ सकते हैं ठीक है सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा जल ऊर्जा परमाणु ऊर्जा सेल गैस ऊर्जा तरंग ऊर्जा टिटल को क्या बोलते हैं तरंग बोलते हैं क्या जियो थर्मल भूतापी ऊर्जा जे ये बायो मास ऊर्जा बायोफ्यूल्स जो होते हैं जेओ हिंदी में थोड़ा मिस कर रहा हूँ माफी चाहूँगा बायोफ्यूल्स आप उसको कर लेना इसको ठीक है ये जस्ट ये जी इंग्लिश में बाकी हमने दोनों में ट्रांसलेट किए करंट स्टेटस क्या है देखिए अभी जो प्रोस्पेक्टिस है हम इसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है हमारे यहाँ कोयला कोयले से हम सत्तावन पॉइंट बिजली प्रोड्यूस करते हैं या उसका एनर्जी सेक्टर में रोल है फिर जो बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनका तेरह दशमलव दो फीसदी स्माल हाइड्रो प्रोजेक्ट उनका एक पॉइंट तीन फीसदी रोल है टोटल एनर्जी सेक्टर में पवन ऊर्जा नौ दशमलव नौ फीसदी सूर्य सूर्य ऊर्जा जो है सूर्य सौर ऊर्जा उसका छः दशमलव तीन फीसदी तो यहाँ आप देखेंगे पवन ऊर्जा की स्थिति सूर्य ऊर्जा से बेहतर है बायोमास से हम दो दशमलव छः फीसदी परमाणु ऊर्जा से हम लगभग दो फीसदी और गैस से हम सेवन पॉइंट टू फीसदी इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं डीजल से जीरो पॉइंट टू फीसदी या नेचुरल गैस है सी एन जी का बात है ठीक है प्रोस्पेक्टस क्या है देखिए द कंट्री हैज एन एस्टिमेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल टू अराउंड ऑफ अराउंड नाइन्टी थाउजेंड मेगा वोट फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लोइटेबल सोर्सेज विंड फोर्टी एट थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेगा वॉट स्मॉल हाइड्रो फिफ्टीन थाउजेंड मेगा वॉट एंड बायोमैस एंड बायो एनर्जी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेगा वॉट इन एडिशन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू जनरेट थर्टी फाइव मेगा वॉट पर स्क्र किलोमीटर यूजिंग सोलर फोटोविलिटी कैन सोलर थर्मल एनर्जी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से देश में 90,000 मेगावाट की अनुमानित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है पवन ऊर्जा 48,500 मेगावाट लघु जल विद्युत 15,000 मेगावाट और बायोमास जे ऊर्जा 25,000 मेगावाट इसके अलावा भारत में सौर फोटोवोल्टाइक और सौर थर्मल ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिवर्ग किलो प्रतिवर्ग पैंतीस वर्ग किलोमीटर मेगावाट उत्पन्न करने की क्षमता है देखिए यहाँ आप परमाणु ऊर्जा को ऐड कर सकते हैं सूर्य ऊर्जा को ऐड कर सकते हैं सेल गैस को ऐड कर सकते तीन बड़े अगर आप सेक्टर को ऐड कर लें पहली चीज़ परमाणु ऊर्जा की आप देखिए हम बहुत से देशों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं रशिया के साथ हमने किया कनाडा के साथ जापान के साथ हाल ही में हुआ तो उसके कारण ऊर्जा स्रोत का एक विकल्प उसमें देखा और हमने बहुत से ऐसे जो इसमें इंस्टॉल किए हैं 
ठीक है न्यूक्लियर प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं उसके बाद हम सेल गैस में देखें हैं तो कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमें सेल गैस के इसमें पोटेंशियल मिलता है सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर इंडिया एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का कंट्री है बेसिकली ट्रॉपिकल में ही आते हैं तो यहाँ पर सोलर एनर्जी की बहुत पोटेंशियल है इसके अलावा हमने इंटरनेशनल सोलर लाइन्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया तो हम वहाँ भी बहुत तगड़ा भूमिका निभाते हैं बाकी जो सोर्सेज हैं टेटल एनर्जी वेव एनर्जी बायोमेस एनर्जी वो छोटे छोटे प्रयास स्तर पर प्रयास करने जैसे लेकिन जो बड़े एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं विंड एनर्जी सोलर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी और सेल गैस तो ये अल्टरनेट सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको कैसा लगा जरूर आप नीचे मेंशन करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और प्लीज अगर आप पहले 5.1 और 5.2 नहीं देखें तो उसको लिंक जो है नीचे डाल दिया गया थैंक यू जय हिंद